నమస్తే వెల్కమ్ టు విఫే జిహెచ్ఎంసి న్యూస్ అప్డేట్ చూద్దాం రంగారెడ్డి జిల్లా చేబిళ్ల మండల కేంద్రంలో ఎమ్మెల్యే కాళీ యాదయ్య ఆధ్వర్యంలో టీఆర్ఎస్ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం జరిగింది సభ్యత్వ నమోదు ఈ ఏడాది రెట్టింపు చేయాలని కార్యకర్తలకు విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టీఆర్ఎస్ సభ్యత్వ నమోదు ఇన్ఛార్జ్ రాములు నియోజకవర్గ సభ్యత్వ నమోదు ఇన్ఛార్జ్ రామచంద్రారావు మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ ఎమ్మెల్సీ మహేందర్ రెడ్డి జడ్పీ చైర్పర్సన్ తేగుల అనిత హరినాథరెడ్డి జడ్పీటీసీలు కార్యకర్తలు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు కింద పార్టీ సభ్యత్వం మామూలుగా మన ఎమ్మెల్యే ఆఫీస్ లోనే స్టార్ట్ అవ్వకూడదని గుర్తింపు చేసిన నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇది ఒకటే కాదు ఇలా రైతు బీమా కానీ రైతు బంద్ కానీ సో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా అదే ఆలోచిస్తా ఉన్నారు మాట్లాడేది సమాధానం చెప్పలేక కాదు మన కూడా వాయిస్ చేయలేక కాదు కానీ కొంతమంది మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో సంస్కరణ మంచి మాట్లాడుతున్నారు హోదాని మంచి మాట్లాడుతా ఉన్నారు నిజంగా ఈ రాష్ట్రానికి ఏమి చెయ్యలేని వాళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడుతా ఉన్నారు కానీ ఈ రోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్న మాట్లాడుతూ కూడా కాళేశ్వరం పూర్తి అయితే ఇక్కడ మిగిలింది నాకు పాలమూరు రంగారెడ్డి అన్నారు ఆ ఒక్కటి ఆ ఒక్క కోరిక ఆయన మనసులో ప్రధానంగా ఉంది ఎట్టి పరిస్థితులలో పాలమూరు రంగారెడ్డి పూర్తి చేయాలా ఎప్పుడు ఏ మీటింగ్ అయినా కూడా మాతో మాట్లాడుతూ మొన్న కార్యకర్తల మీటింగ్ లో మా ఎమ్మెల్యేస్ మీటింగ్ లో కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కాళేశ్వరం అష్ట కష్టాలు పడి పూర్తి చేసుకున్నాం ఇక పాలమూరు రంగారెడ్డి పూర్తి చేస్తే వివిధరాబాద్ రంగారెడ్డి ఇబ్రాహీపట్నం మహేశ్వరం ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా కొన్ని సశిశామలం అవుతాయి అని చెప్పి ఒక్క మాట అన్నారు అదొక్కటి చాలు ముఖ్యమంత్రి గారి కమిట్మెంట్ ఎట్లాంటిదని ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతానికి ముఖ్యమంత్రి గారి మా విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటే గౌరవ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారు కెటిఆర్ గారి ఆలోచన ఈ ప్రాంతాన్ని పారిశ్రామికంగా తీర్చిదిద్దాలని ఆలోచన ఆయన పనిచేస్తా ఉన్నారు నిజంగా మన ప్రాంతంలో కేటీఆర్ గారు మంత్రిగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ రెండు ఏళ్లకు ఒకసారి సభ్యత్వం నిర్వహిస్తుంది మన పన్నెండో తారీఖు నుంచి మొదలు పెట్టుకొని ఈ నెల ఆఖరి వరకు పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం రాష్ట్రంలో అరవై లక్షలు కుటుంబ సభ్యులు కలిగిన అతి పెద్ద టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సభ్యుల సంక్షేమం కోసం కూడా భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఇన్సూరెన్స్ చేసి ఏదైనా దురదృష్టం కొద్ది ఇబ్బంది జరిగితే మరి ఇన్సూరెన్స్ కూడా వాళ్ళ తరఫునే పార్టీ ప్రతి సంవత్సరం పదహారు కోట్ల రూపాయలు చూపిస్తా ఉంది ఇలాంటి పార్టీలో సభ్యులుగా ఉండడం మన అదృష్టం కాబట్టి చేవెళ్ళ నియోజకవర్గంలో యాదయ్య గారి అధ్యక్షత జరిగిన సమావేశానికి కార్యకర్తలు నాయకులు వివిధ హోదాల నుండి ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా రావడం జరిగింది అదేవిధంగా ముఖ్యంగా అదృష్టం ఏంటంటే ఇద్దరు మహిళా మంత్రులు ఇది శుభం ఒక జడ్పీ చైర్పర్సన్ రావడం కార్యకర్తలకు ఒక స్ఫూర్తిని ఇవ్వడం ముఖ్యమంత్రి గారు అప్పచెప్పినటువంటి బాధ్యత ఏదైతే ఒక పార్లమెంటు సభ్యునిగా పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పట్టభద్దుల ఎమ్మెల్సీ ప్రచారంలో భాగంగా పబ్బతి శ్రీకృష్ణ ప్రచారం నిర్వహించారు ప్రశ్నించే గొంతుకే నిలిచే తనను తెలంగాణ శాసన మండలికి పంపండి అంటూ పాలమూరు రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ పట్టభద్దులకు ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పీహెచ్డీ చేస్తూ ప్రజల పక్షాన్ని ఉద్యమం చేసినటువంటి తనకు ప్రశ్నించే అవకాశం ఇవ్వాలని కోరారు పట్టభద్రులను అభ్యర్థిస్తున్నాను తెలంగాణలో విద్యార్థుల పాత్ర అత్యంత కీలకంగా ఉందన్నమాట అదే రకంగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎస్సీలు ఎస్టీలు బీసీలు నిరుద్యోగులు తన ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా ఉద్యమించినప్పటికీ ఈనాడు తెలంగాణలో ఈ ప్రజలకు రక్షణ లేకుండా పోయింది ప్రశ్నించే గొంతుకలు కరువైనాయి అగ్రకులలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇంకా పై స్థాయికి వెళ్ళటం ఉద్యమం చేసినటువంటి వాళ్ళు కిది తిరిగి యథ పాతాలానికి తొక్కి వేయడం తెలంగాణలో మనం చూస్తున్నాం కనుక ఒక తెలంగాణ ఉద్యమకారునిగా ఒక అంబేద్కర్ సిద్ధాంత పరంగా పనిచేసినటువంటి నాయకునిగా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నిరుద్యోగ నేను పట్టభద్రులను అభ్యర్థిస్తున్నాను మిత్రులారా నేను మీలో ఒకనిగా మీ సమస్యలు నా సమస్యలుగా ప్రశ్నించే అవకాశం నాకు ఇవ్వాలని పాలమూరు రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీగా నన్ను గెలిపించి తెలంగాణ శాసన మండలికి పంపించాలని మీ అందరినీ కోరుకుంటా ఉన్నాను
మేజర్ జిల్లా పేర్జాతిగూడలో యాభై రోజులకు చేరినటువంటి శ్మశాన వాటిక దీక్ష అయితే ఈ దీక్ష యాభై రోజులకు చేరిన ఇంతవరకు ఎలాంటి రాజకీయ నాయకులు రాకపోవడం దురదృష్టకరమని చార్లెస్ మాపోయారు సమస్య తెలుసుకున్న మాజీ ఎంపీ వి హనుమంతరావు దీక్షా శిబిరాన్ని సందర్శించారు ప్రతి ఒక్క రాజకీయ నాయకులు కూడా తమ సమస్యలు తెలుసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం కళ్లు తెరిచి శ్మశాన వాటికను కాపాడాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు పర్వతాపురం గ్రామం తీర్చాదిగూడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మరి మే మేడ్చల్ జిల్లా మల్కాజ్గిరి జిల్లా ఈ యొక్క ప్రాంతంలో క్రైస్తవులు మరియు ముస్లిం సహోదరుల యొక్క సమాధులను కబ్జా చేసినటువంటి కబ్జాదారుల మన మీడియా కార్యకర్తలు వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు మాకు జరిగినటువంటి ఈ యొక్క అన్యాయమైనటువంటి ప్రహారి గోడను మా మధ్యలో సమాధులను ధ్వంసం చేసి సమాధులను బయటపెట్టి మా యొక్క రహదారిని మా యొక్క బోర్ బోర్ గవర్నమెంట్ అప్పట్లో వేసినటువంటి గవర్నమెంట్ వేసినటువంటి బోర్ను కబ్జా చేసుకోవడమే కాకుండా మా యొక్క సమాధులను చాలా భయంకరంగా ధ్వంసం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ వారి యొక్క ఇలాంటి దుశ్చర్యను మేము ఖండిస్తున్నాం దీన్ని దర్శించడానికి రేపటి దినమున రెండు గంటలకు మరో మాజీ ఎంపీ అయినటువంటి హనుమంత్ అన్న గారికి మరి వారి యొక్క కార్యకర్తలకు వారితో సహకరిస్తున్నటువంటి పెద్దలందరూ వచ్చినటువంటి మీడియా కార్యకర్తలకు మరి ఈ యొక్క యాభై దినాల మరి ధర్నా కార్యక్రమాన్ని పై అధికారులకు తెలపడానికి ప్రతి ఒక్క మీడియా కార్యకర్తలు వచ్చి పై అధికారులతో మరి ఈ యొక్క మా యొక్క సమస్యను తెలుపుతూ మాకు న్యాయం చేకూర్చాలని కోరుకుంటూ హనుమంత్ అన్న వచ్చే సందర్భంలో మీరందరూ మీడియా కార్యకర్తలంతా వచ్చి మా యొక్క గోడ్ను పై అధికారులకు తెలిపి బాలనగర్ లో గౌడ కులస్తుల సంఘం ప్రెసిడెంట్ దండు నరసింగారావు ఆగడాలు అరాచకాలను ఆ కుల సభ్యులు మీడియాకు తెలియజేశారు గత ముప్పై ఏళ్లుగా బాలనగర్ గౌడ కులస్తులకు దక్కాసినటువంటి ఫలాన్ని రాకుండా చేస్తున్నారని బాపోయారు సంఘాన్ని నమ్ముకుని బతుకుతున్నటువంటి బెయ్య కుటుంబాలను రోడ్డున పాడేసి తమకు తీవ్ర అన్యాయం చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా కుల సభ్యులు శాంతియుతంగా నిరసన తెలియజేస్తూ ధర్న నిర్వహించారు అందరు కులస్తులు పదకొండు వందల యాభై మంది ఇండ్లు ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఒక్క రూపాయి కూడా చెందుతలేదు ఇప్పుడు కాదు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుండి వీడు ఇట్లనే చేస్తున్నారు వీనికి ఎక్కడికైనా వస్తుంది ఇంత ధైర్యం ఏ ఊర్లో జరుగుతలేదు ఈ అన్యాయం పుట్టిన పిల్లలకు డబ్బులు ఇస్తున్నారు ఐదేసి వేలు ఇస్తున్నారు వీడేమో కనీసం భర్తలు లేని వాళ్ళకు డ్యూటీలు లేని వాళ్ళకు పిల్లలకు మగ పిల్లలు ఎంతో మంది డ్యూటీలు లేని వాళ్ళు ఉన్నారు అసలు ఎవరికి ఒక రూపాయి ఇయ్యాడు వీడు నెలకు నాలుగు సంవత్సరానికి నాలుగు కోట్ల ఐదు కోట్ల రూపాయలు ఇప్పుడు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కోట్ల రూపాయలు వేసుకొని తింటున్నాడు మినిస్టర్లకు ఎవరికి కనిపిస్తలేదు అయ్యి వీడు చేసే అన్యాయము కాబట్టి మాకు ఇప్పుడు ఆడోళ్ళకి అందరికీ మా గౌడ కులస్తులు అందరికీ న్యాయం కావాలి మేము ఇన్నో ముంగిన్లు అన్నీ విడిచిపెట్టుకొని వచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని ఈడనే తింటున్నాం ఈడనే వంటడం ఇక్కడ కనీసం సౌకర్యాలు కూడా లేవు బాత్రూమ్లు లేవు ఏం లేవు అయినా కూడా ఇక్కడనే పాడి ఉంటున్నాము మేము ఇంకా ఎన్ని రోజులు తింటాడు ఆయన మమ్మల్ని ఇంత అన్యాయం చేసుకొని తింటుండ ఆయన మమ్మల్ని సతాయిస్తుండ్రు ఇట్లా ఎక్కడ పోయినా కానీ ఆయన జోబుల నుంచి అమ్మిన పైసలు ఉంటున్నాయి కాబట్టి జోబుల నుంచి తీసి పెడుతున్నాడు ఆయన మంచిగా చేస్తున్నాడు మేము ఏం లేని వాళ్ళని ఊరికే ఇక్కడ అక్కడ తిప్తా ఉన్నాడు ఆయన దగ్గర జోబులు ఉన్నాయి పైసలు కేసులు బుక్ చేస్తున్నాయి ఆయన మాట అందరు వింటున్నారు వారు ఎక్కడికి వాళ్ళకి డబ్బు కావాలి డబ్బు చూస్తున్నారు అంతే మా మాటతో మాట ఏం నడుస్తలేదు అన్యాయం నడు అన్యాయం చేస్తుంది ఇప్పుడు కళ్ళు దుకాన్ కూడా ఒక దగ్గర లైసెన్ ఉంటే ఒక దగ్గర నడిపిస్తుండే ఆయన మమ్మల్ని ఇంత మోసం అన్యాయం జరిగినా కానీ ఇంతమంది ప్రతి ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి ఎంపీ దగ్గరికి పోయిన తర్వాత మేము ఇక్కడికి వచ్చినాం ఈ స్థానానికి అక్కడ అన్ని తిరిగి తిరిగి అలసిపోయి లాస్ట్ కంపౌండ్ లో వచ్చి ఎందుకు కూర్చున్నాము మా హక్కులు మేము సాధించాలి మేము ఎవరి దగ్గర పోయినా మాకు పనులు అయితే లేవు అందుకని మేము ఇక్కడ కూర్చొని మా పనులు మా అక్క మేము అడిగిన కోరికలు నెరవేరాలి మాకు 
అండి మా ఊరలో టాపర్లు వేసుకోవాలి మాకు ఒక గుడ్ విల్ ఇవ్వాలి మమ్మల్ని గౌరవని ఊరలను గుర్తించాలి ప్రతి ప్రతి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు కేటీఆర్ సార్ ఎవరైనా సరే మాకు ఎంక్వైరీ చేసి మా బాలనార్ గ్రామస్తులకు న్యాయం ఉంటేనే న్యాయం చేయాలని దయచేసి ధన్యవాదాలతో తెలుపుతున్నాం ఈ న్యాయం జరగని ప్రక్షంలో మేము ఇక్కడ ఆవిదయడానికి కూడా రెడీ ఉన్నాం ఎందుకంటే ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ లో ప్రతి ఎక్సైజ్ ఆఫీసర్ ఒకప్పుడు నా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు నుండి వరుస దొంగతనాలు చేస్తూ ఇప్పటి వరకు ఎనభై ఏడు కేసులలో నిందితుడిగా పేరు మోసినటువంటి గజదొంగ ఇబ్రహీంను కేపీహెచ్బీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు అతని వద్ద నుండి పంతొమ్మిది తులాల బంగారం తొంభై ఐదు తులాల వెండిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు వీటి విలువ సుమారు పది లక్షల ఇరవై వేల రూపాయలు ఉంటుందని తెలియజేశారు మేడ్చల్ జిల్లా గడ్కేశ్వర మండలం మర్పల్లిగూడలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినటువంటి గొర్రెలు మేకలకు పాలుడు వ్యాధి నిరోధక టీకాల కార్యక్రమాన్ని ఎంపీ ఏనుగు సుదర్శన్ రెడ్డి ప్రారంభించారు అన్ని కులాల వారు ఆర్థికంగా అభివృద్ది చెందాలని సీఎం కేసీఆర్ ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీటీ సరళా కుమార్ ఉప సర్పంచ్ నరేష్ మాజీ సభ్యులు నాయకులు రవిగౌడ్ నరసింహ యాదయ్య తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు మరికలూరు గ్రామంలో అయితే అయితే గొర్రెలకు పారుడు వ్యాధి నివారణ కొరకు టీకాలు వేయడం జరుగుతుంది దీనికి ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా మన ప్రభుత్వము అంటే గొర్రె కాపర్లో అభివృ అభివృద్ధి కొరకు ఇలాంటి పశువైద్య ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున టీకాల కార్యక్రమాన్ని మండలంలో గత ఎనిమిదో తారీఖు నుంచి నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ ఈ గ్రామంలో మరపెరుగు గ్రామంలో ఇక స్థానిక ఎంపీటీసీ సభ్యులు మరియు ఉప సర్పంచ్ గారు డాక్టర్ పద్మిని గారు గ్రామ పెద్దలందరి సమక్షంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు ఏదేమైనా కూడా అంటే దాదాపుగా మన రాష్ట్రంలో రెండు కోట్ల వరకు ఈరోజు గొర్రెల పెంపకం జరుగుతూ ఉంది ఎందుకంటే మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అంటే ప్రతి కుల వృత్తి వాళ్ళని ఆర్థికంగా వృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో పెద్ద ఎత్తున ఒక వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఈరోజు ఇలా గొర్రెలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది గొర్రెల కుర్మలకు దానిలో ఈరోజు ఈ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం వలన అంటే ఏదైతే పారుడు వ్యాధి వలన గొర్రెలు మేకలు కానీ వీక్ అయి చనిపోవడం జరుగుతూ ఉంది 
దానికి నివారణ కొరకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచే విధంగా క్యాంపెయిన్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టి దీనికి అవేర్నెస్ కూడా ఉంది ప్రతి సంవత్సరము ఇయర్లీ వన్స్ అనేది ఈ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది కాబట్టి షెపర్డ్స్ అందరికీ కూడా తెలుసు ఈ టీకాలు వేయించుకోవాలని ఈ కోవిడ్ కారణంగా కొంచెం లేట్ అయింది అయినా సరే ఈ నెల ఎనిమిదో తారీఖు నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్కి వచ్చింది స్టేజ్ ట్వంటీ ఎయిత్ వరకు అన్ని విలేజెస్ కవర్ చేసేస్తాం పీపీఆర్ వ్యాక్సిన్ ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళందరూ రిక్వెస్ట్ చేసింది సార్ ఇక్కడ వాటర్ క్రాఫ్స్ కావాలనుకుంది ఒకటి కూడా లేదు సార్ మనకి ఇప్పటి వరకు ఒక నీటి తొట్టి అనేది ఏర్పాటు చేస్తే ఈ సమ్మర్లో అన్ని జీవాలకు అది బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది సికింద్రాబాద్ మెట్టుగూడ డివిజన్ పరిధిలోని ముద్రా సంఘం భవనం వద్ద సమీపంలో డ్రైనేజీ పైప్ నుంచి మురుకు నీరు పొంగి పొర్లుతోంది విషయం తెలుసుకున్నటువంటి మెట్టుగూడ కార్పొరేటర్ రాసూరి సునీత వెంటనే సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడి మరమ్మతు పనులు చేపట్టారు సికింద్రాబాద్ బౌద్ధనగర్ డివిజన్లోని ఎలన్ నగర్ పరివాహక ప్రాంతంలో నాలాల పొడిక తీత పనులను బౌద్ధనగర్ కార్పొరేటర్ కంది శైలిజ కంది నారాయణ చేయించారు డివిజన్ పరిధిలో ప్రజలకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా తమ దృష్టికి తీసుకొస్తే అందుకు తగు చర్యలు చేపడతామన్నారు హైదరాబాద్ సరూర్ నగర్ లో అంకుర హాస్పిటల్ పదవ బ్రాంచ్ ను సినీ నడు సోనసూద్ ప్రారంభించారు పేద ప్రజలకు తక్కువ వ్యయంతో మెరుగైన వైద్యం అందించాలని సోనసూద్ ఆకాంక్షించారు and uh, you know what you can do is, uh, uh, you know by connecting with the normal person i think uh, okay politics this, this is a great thing uh, you by seeing all the people have been doing work but if um, i i i was in any kind of uh, political uh, you know parameters i would not be able to connect with so many people so i, I enjoy being a common man i enjoy being um, one of you guys so i think that's the best space the most comfortable space and i love it so idhar the karuna aa time mein andar help chesa kada ante ipudu hospital ki opening vachu meeru etla vaalu suggestion cheyagalutaru telugu paranga ee opening vachu kada vaalu suggestion em cheyagalutaru hospital vaalu you know when you know uh, you have like minded people and uh, who want to get out is there always help you don't tell this is so so the andra hospital this is a common man hospital so come there and uh, Good evening. 12 years back we started Ankara's first branch at Kukarpalli and we have grown uh, fast over the last 12 years. And as the meaning suggests Ankara means it's a sapling but we have grown into different branches and now we are not only spreading across twin cities of Telangana we are spreading across uh in in next few years we will we'll be spreading across all over india because um, 
I've seen them working um, with a lot of passion, you know, uh, to help others. And I remember all the cases uh, in the last few months that I've referred to Ankura, we, we are able to change those lives and we have to we have been able to save many more lives um, in the last couple of weeks. So like I said, this is just a big miles to go. Yeah, but the journey is on. I'm, I'm here to um, learn something. Ranga Redzilla Moinabad Integrated Intelligence Training Academy is a passing out for the year. In the summer, Yabi Zagra is a passing out for the Lebradar, Cocos, Spinal, Golden Retriever, and Tijatru. This is a passing out for the DCP Mahendra, National DZ Jitender, Cyberbath CP Sajnar, Intelligence IZ Prabhakara, and the title of the year. The Rindu Padaki is a good one. 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 I think uh, you might all remember the name Laika. Antarikshayana Jeshan Etimati, Laika Guru Chiyapukunde, Alage Anekam Visheshan Kutustai, Vati Ki. Nairin Mid Class Road Loni, Punjab National Bank, ATM, Axis Bank, ATM Lalo, Guthu Telin Dundaglu, Chori Ki Palpadar. I think you are all in the world, and you are all in the world. Case number Cheskuni, the Rep. Chesunar. सिकंदराबाद वारसी गुड़ालो सूर्य फैमिली काउंसलिंग सेंटर में एडवोकेट माया ब्रह्मन नरसिम्हा प्रारंभ में चार एक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का नोमल प्रकाश हाज रहे हैं। Surya Family Counseling, Sikhendrabad Rone, Sri Devi Narsingho, Medhurga, Gudududur Paila, Nenu Kottaka Kariyal Nenu Kottaka Kariyal Nenu Open Desha Nenu, Nenu Andar Koda, Nenu Nirubhayanga, Nenu Kandak Chetsu, Manak Inka, Yeh Poli Stain Vaina, Kota Vaina, Andar Yeh Family Counseling, Ishtha Unar, Enta Chakka Kani, Manak Patyanch Kovatle, Kakapote Yeh Poli Stain Vaina, Kota 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 Vaina, मंचे समझ लो इसको रेस्ट करने के बुधवार में दूध का लेवल डालने की ने नौका घंटे का नार घंटे का आर घंटे लेना टाइम जिसको डालना आपको प्रमाण में ना वो भी कौन दी आलोक पटे नारा ना गुप्पा विषय बने जिन्हें अंदर तो माना जैसे बिरंधवर बोला समझ चल को भय पड़ो जो निराशन फिर लोन कावो जो दही रहेगा मनो दही रहेगा जोटी मुंडो को नरवार नहीं मनो भारे बुढ़ा अंदर बोला मंचिय ब्रश्ता रहनी मंचिय वाव अंदर हो संतोष रहेगा प्रतिरोध जीवन चलने को रचना दी दहेज़ जी फिर निर्भय रहेगा सूर्य बैमली काउंसलिंग सेंटर में संप्रेरित चली ना नंबर सेल नंबर हो नाइन नाइन � Prajalak, peda prajalak, sebab jenis tu, mari ini madya counselling ane, oka karya lem airport jesi, mari war airport jesi nak karya lem, tapakonna 
పేద ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాను అది అంతేకాకుండా చాలామంది ఎక్కడ చూసినా మనస్పర్ధలు వచ్చేది ఫస్ట్ భార్యాభర్తలకే కాబట్టి అట్లాంటి కార్యం నేను తీసుకొని వాళ్ళకు మళ్ళీ వాళ్ళకు మంచి జీవితం మీరు కలిసి ఉండాలా అని ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నారో ఆ ప్రయత్నానికి మేము పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని మనవి చేసుకుంటూ మహాబ్రహ్మం గారు ఇంకా మంచిగా కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేసి అందరికీ పేద ప్రజలందరికీ సహాయం చేయాలని మనవి చేసుకుంటూ సెలవు చేస్తాం వికారాబాద్ జిల్లా మదన్పల్లి గ్రామ రైతులతో కాంగ్రెస్ ఎల్పీ నేత బట్టి విక్రమార్క ముఖాముఖి నిర్వహించారు గ్రామంలో లావణి పట్ట సీలింగ్ భూములను పేదల నుంచి సీఎం కేసీఆర్ లాక్కున్నారని మండిపడ్డారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి ధరణి రెండు పేల ఇరవై జీవో ఇరవై రెండు బై ఏను వెంటనే తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా పీసీసీ అధ్యక్షుడు రామ్మోహన్ రెడ్డి మాజీ మంత్రి గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ సీనియర్ నేతలు వి హనుమంతరావు మధు యాష్కి గౌడ్ శ్రీధర్ బాబు విద్యార్థి నాయకులు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు తెలిసి జిల్లా అధ్యక్షుల నేను కూడా తెలిసి ఖమ్మం జిల్లాలో బూత్ కమిటీ లేచి రాష్ట్రంలో ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వచ్చేసారి మనం అధికారులు ఏ విధంగా తీసుకోవాలన్నది వివరణ చేసి ఇప్పుడు తొందరలోని ప్రతి జిల్లాలో కూడా ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా బూత్ కమిటీలు వేసి కార్యక్రమాన్ని కూడా తను ఆదర్శంగా నిలవడం జరిగిన విషయాన్ని కూడా మీకు అందరూ కూడా తెలియజేస్తూ ఇంకా ప్రతి పది కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించాల్సి కూడా కోరుతూ తెలియజేస్తున్నారు అమీ తుమి తేర్చుకుందాం మీరు ఆయన చలో హైదరాబాద్ అని వారు పిలిపిస్తే ప్రతి దగ్గర అందరు చెప్పేది ఒక్కటే మేమందరం కదిలి వస్తాం హైదరాబాద్కి ఇరవై ఏడవ తారీఖు నాడు మా సమస్యల సంగతి ఏందో ఈ ప్రభుత్వం మీద తేల్చుకోవాలని చెప్పి మేము వస్తామని వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున గుర్తెత్తి చెప్పారు మరి మదనపల్లిలో ఉన్నటువంటి రైతులు కూడా నేను అడుగుతా ఉన్నాను కిసాన్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇరవై ఏడో తారీఖు చెలో హైదరాబాద్ కార్యక్రమానికి మనం కూడా కలుద్దామా ఇక్కడ ఉందామా చెప్పండి కలుద్దామా లేదా కలుద్దామా కలుద్దామా హైదరాబాద్ పోదామా తెలుసుకుందామా చేతులు ఎత్తండి ఎంతమంది పోదా అంటారు హైదరాబాద్ చెలో హైదరాబాద్ ఇరవై ఏడు గట్టిగా ఇప్పుడు ఏడున్నారు విత్తనాలు లేవు పావుల వంటి రుణాలు లేవు అసలు వడ్డీ లేని రుణాలు లేవు మద్దతు ధరాలు లేదు చివరికి కొనుగోలు కేంద్రాలు కూడా నేను ఎత్తేస్తా అని చెప్తా ఉన్నాడు ఇవన్నీ లేకుండా చేసి ఇప్పుడు కొనుగోలు కేంద్రాలు కూడా ఎత్తేస్తా అని చెప్తున్న ఈ ముఖ్యమంత్రి గారి మాటలు నిజంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతులందరూ కూడా తీవ్రమైనటువంటి గందరగోళానికి ఆందోళన గురి చేస్తాం ఇలా ఆందోళన గురి చేస్తున్న క్రమంలో మేము ఆదిలాబాద్ నుంచి బయలుదేరితే ప్రతి ఊర్లో రోడ్డు మీద పట్ట పండించుకునేటువంటి చాలా మంది రైతులు మధ్య మధ్యలో మమ్మల్ని ఆపటం వాళ్ళు పండించినటువంటి పొలాలు పంటలు చూపించి దీని మద్దతు ధర లేదయ్యా ఇది అమ్ముకుందాం అంటే మా వల్ల కావట్లేదయ్యా సన్నాలు ఒకటి ఏమని చెప్పింది ముఖ్యమంత్రి అది వేయకపోతే మీకు కొనుగోలు కొను కొనము అదే రైతు మందు ఏమని చెప్పింది సరే లేదు చెప్తాడు కదా నేను ఇచ్చా వేస్తే కొన్ని అనేకమైన దరఖాస్తు దిరితే కూడా ఏ రూపాయ కొన్ని రెండు లక్షల రూపాయలు రెండు కార్డు చేసిన ఆ కారు ఇంత గొంతు పెరగడుతుంది సెట్ కాలేదు కాబట్టి దానికి మూడు వేల పిసిసి పోలీస్ అప్పులు అప్లికేషన్ పెట్టుకొని నాలుగు నెలలు అయిపోయింది ఆ సర్టిఫికేట్ వేసిన సర్టిఫికేట్ వేసి అందుకు సెకండ్ మేడ్ మేడ మేడకు ఇవి ఇప్పటివరకున్న అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తున్నాయండి వీఫైన్ న్యూస్